गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है मैं चाहूंगा कि इसे आप सब्सक्राइब करें ये साइंटिफिक कंटेंट है मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में कभी आपने सोचा कि आप अगर रोज सात बजे उठते हैं तो आपके सात बजे ही नींद क्यों खुल जाती है अगर आप रोज 12 बजे लंच लेते हैं तो क्यों आपको 12 बजे ही भूख लग जाती है आप अगर रोज सवेरे सो के उठने के बाद लेटरिन जाते हैं तो आपको उसी समय प्रेशर क्यों आ जाता है कभी आपने सोचा कि ये सब चीजें कौन गवर्न करता है और ये कहां से गवर्न होती है आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में जो ऊपर वाले ने हमारी बॉडी के अंदर फिट करके भेजी हुई है ना जहां तक बॉडी क्लॉक का सवाल है हमारे शरीर के सभी टिश्यूज सभी ऑर्गन वास्तव में बॉडी में जो कुछ भी चलता है वो एक बायोलॉजिकल रिदम के चलते चलता है ये जो बॉडी क्लॉक है जो हमारी बॉडी में जो नेचर ने फिट की हुई है या बनाई हुई है ये एक प्रोसेस और एक शेड्यूल के हिसाब से चलती है और शेड्यूल के हिसाब से वास्तव में सर्केडियन रिदम चलाती है ऑल ट्वेंटी फोर आवर्स और जो सर्केडियम रिदम है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर अवर ईटिंग अवर स्लीपिंग अवर टेम्परेचर अवर ब्लड प्रेशर एंड अवर हार्ट स्पीड यही सब चीजें गवर्न करती है दैट इज दर्केडियम रिदम एंड ये जो सर्केडियम रिदम ये इंश्योर करती है कि एक पीरियोडिसिटी बनी रहे सो दैट हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो वास्तव में रेगुलरली चलती रहें रोज रोज अपने नियमित समय से ना जो बॉडी क्लॉक होती है वास्तव में ये जेनेटिक होती है हर आदमी के बॉडी क्लॉक फर्क है क्योंकि ये जेनेटिक है इन वो फर्क है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं है एनिमल्स में प्लांट्स में बैक्टीरिया में इन एवरी लिविंग थिंग ऑन दी अर्थ बेसिकली हैज अ बॉडी क्लॉक जिसके हिसाब से आपकी बॉडी वास्तव में चलती है साइंस ऐसा मानती है कि ह्यूमन बींग्स में जो बॉडी क्लॉक होती है वो वास्तव में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट जो इंडोर लाइट होते हैं आर्टिफिशियल इनसे भी काफी अफेक्ट हो जाती है और हमारी जो सर्केडियम रिदम है उसको अफेक्ट करती है उसको हमें समझने की जरूरत है ना ये जो बॉडी क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक है इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक मास्टर क्लॉक होती है जो मास्टर क्लॉक होती है वास्तव में वो हमारे ब्रेन के अंदर एक हाइपोथेलमस करके ऑर्गन होता है अंग होता है उसमें होती है ये वास्तव में ट्वेंटी थाउजेंड का कलेक्शन है जो मास्टर क्लॉक बनाती है जो मास्टर क्लॉक है वास्तव में जितनी भी बायोलिकल क्लास है क्लॉक्स हैं हमारी बॉडी में ये उनकी मालिक है इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर एक मास्टर क्लॉक और उसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी बॉडी को चलाती हैं और ये जो चलाती हैं ये एक सर्किडियम रिदम है जिसके हिसाब से हमारी बॉडी फंक्शन करती चली जाती है विथ अ पीरियाडिक नेचर अगर मुझे रोज सात बजे नींद खुलती है तो फिर रोज ही खुलती है भले ही मैं रात में चार बजे सोऊं लेकिन सात बजे नींद खुल जाएगी बिकॉज जो सर्किडियम रिदम है वो सात बजे आपकी नींद को खोलने के लिए प्रोग्रामड है नौ साइंस ऐसा मानती है कि वेन यू गेट अप इन दी मॉर्निंग सबसे जो पहला काम है आप आंख खोलिए और सूर्य की जो रोशनी है उसको आप अपनी आंखों के अंदर आने दीजिए बिकॉज हम जब सो के उठते हैं और ये जो सूर्य की रोशनी है जो हमारी आंखों में जाती है साइंस ऐसा मानती है कि ये हमारे ब्रेन में पहुंचकर बहुत सारी जीन्स को एक्टिवेट करती है जो हमारी एक्टिविटी को बढ़ाती है नौ जो लाइट का जो एक्सपोजर है वास्तव में जब हमारी आंखों में पहुंचता है तो मिलेटोनिन का जो प्रोडक्शन है या मिलेटोनिन का जो एक फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करके कम कर देता है आपको समझने की जरूरत है कि मिलेटोनिन ही वो हारमोन है जो वास्तव में नींद लेकर आता है तो अगर मिलेटोनिन ज्यादा होगा बॉडी में तो आपको सुस्ती रहेगी नींद आएगी अगर मिलेटोनिन कम होगा तो आप अलर्ट होंगे प्रोडक्टिव होंगे कंसंट्रेशन बेटर बेटर होगा तो आप सो के उठे जैसे ही सूर्य की रोशनी आपके ब्रेन में जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलेटोनिन कम बनने लगता है एंड यू बिकम अलर्ट एंड यू बिकम एप्सुलटली एक्टिव नौ जहां तक मिलेटोनिन का सवाल है वास्तव में जैसे जैसे धन दिन ढलता चला जाता है सूर्य की रोशनी कम होती चली जाती है इवनिंग होती है एंड डार्कनेस आती है तो वास्तव में ब्रेन के यहां से जो मिलेटोनिन है उसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब मिलेटोनिन ऊपर की तरफ जाता है तो हमें वास्तव में नींद आने लगती है दैट इज बेसिकली दायोलॉजिकल प्रोसेस कि रोशनी कम होने से अंधेरा होने से मिलेटोनिन बढ़ेगा और मिलेटोनिन बढ़ेगा तो हमें वास्तव में नींद आने लगेगी एंड मिलेटोन ही हमारी जो नींद है उसको ठीक लेके चलता है साइंटिफिकली अगर इंडोर लाइट्स ज्यादा है अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं आप टैबलेट्स यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ये जो आर्टिफिशियल लाइट है ये वास्तव में आपके आई से होकर आपके ब्रेन को जाती है और मिलेटिन के जो एक प्रोडक्शन है उसको इंटरफियर करती है अगर इंटरफियर करती है तो लेट नाइट्स अगर आप इन सब 
जो आई मीन चीजों को यूज करते हैं तो आपकी जो स्लिप है वो अफेक्टेड होगी नाउ इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है देर आर सर्टेन पीपल हु आर नोन एज नाइट आउस देर आर सर्टेन पीपल हु आर नोन एज मॉर्निंग लार्ज वट इज दैट एक्चुअली जो वैसे तो जो 90% परसेंट पॉपुलेशन वो एक फिक्स शेड्यूल से चलती है एक टिपिकल शेड्यूल से चलती है जैसा नेचर ने बनाया हुआ है बट देर आर सर्टेन पीपल जो इस शेड्यूल के बाहर होते हैं बाहर होते इन द सेंस कि देर आर सर्टेन पीपल हु आर नोन एज मॉर्निंग लॉक्स जो मॉर्निंग लॉक्स हैं उनकी बॉडी क्लॉक कुछ ऐसी प्रोग्रामड होती है कि उनकी नींद जल्दी खुल जाएगी पता लगा कि नींद उनकी चार बजे सवेरे खुल गई वो मॉर्निंग टाइम में बहुत ब्राइट एंड बहुत अलर्ट होंगे वो बहुत रेडी होंगे फॉर टेकल द डे तो मॉर्निंग टाइम अर्ली मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक फोर ओ क्लॉक सिक्स ओ क्लॉक दे विल बी मोस्ट अलर्ट मोस्ट एक्टिव एंड रेडी टू डू एनी थिंग मैं ऐसा समझता हूं कि एक फिल्म स्टार एक्टर हैं जो जिनका नाम है अक्षय कुमार शायद वो मॉर्निंग लाक की कैटेगरी में आते हैं Now there are certain people who are known as night owls. Yeah, basically, दिन में morning के time में ये slow होते हैं. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है ये active होते चले जाते हैं. By the evening, they become potentially very active. And ये जो है, ये evening time में सबसे ज़्यादा alert and productive होते हैं. They are the people who are known as night owls. Now science इनके बारे में क्या कहती है? Science कहती है कि ये दोनों जो variety के लोग हैं, वास्तव में ये genetic difference के चलते हैं. इधर से जेनेटिक डिफरेंशिएशन जो डिसाइड करता है कि आप मॉर्निंग लार्क होंगे या आप वास्तव में नाइट आउल होंगे नाउ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि इट इज मटेरियल कि जेनेटिकली आप नाइट आउल हैं या मॉर्निंग लार्क हैं वास्तव में आप जैसे भी हैं आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है इन आपका शेड्यूल वो आपको वैसे ही फिक्स करने की जरूरत है सो so देट आप जेनेटिक एक्सप्रेशन के हिसाब से अपना टाइम अपना जो एक फ्रेम है बायोलॉजिकल उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाए तो उसके अगेंस्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप नाइट आउल हैं तो मैंने तो नियम बना लिया कि अब मैं तो छह बजे सवेरे उठूंगा उठूंगा इफ दैट इज सो तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर बॉडी आपको वास्तव में आपकी जो एक प्रोग्रामड जेनेटिक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ओबीज उसको ओबे करने की जरूरत जरूरत है नो जहां तक बॉडी क्लॉक का सवाल है ये क्वेश्चन उठता है क्या उम्र के साथ इसमें कोई फर्क पड़ता है जरूर पड़ता है सटनली मेक्स डिफरेंस आप देखें कि जो न्यू बॉर्न है जो अभी पैदा हुआ बच्चा है उसको प्रोग्रामड बॉडी बॉडी क्लॉक है कि वो 16 से 20 घंटे सोता है नंबर वन अगर जो उसकी एज वन टू फोर इयर्स है तो बॉडी क्लॉक उसको 11 से 12 घंटे नींद देती है अगर उसकी एज टीन है तो बॉडी क्लॉक उसको नाइन टू टेन आवर्स स्लीप देती है और जब आप टिपिकल अडल्ट हो जाते हैं तो आपकी बॉडी क्लॉक आपको सेवन टू नाइन आवर्स स्लीप देती है इसका मतलब है आपकी नींद न्यू बॉर्न के कंपैरिजन में लगभग फिफ्टी परसेंट हो जाती है तो एज बढ़ने के साथ बॉडी क्लॉक री एडजस्ट होती चलती चली जाती है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है साइंस से मानती है कि आफ्टर दी एज ऑफ 65 आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो फिक्स हो जाती है आपकी नींद जो है छह से सात घंटे रहती है इसके अलावा आप बहुत सारी स्लीप प्रॉब्लम से सफर भी करने लगते हैं या फेस करने लगते हैं आपकी बार बार रात में नींद खुलती है आपकी अर्ली मॉर्निंग जल्दी नींद खुलने लगती है ये बॉडी क्लॉक में चेंजेस ही होने के कारण है नौ बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि आज तो काम कर लूं, कल भी काम कर लूं, वीकेंड पे पूरा नींद को जो है आई मीन कैचअप विद दी स्लीप जैसे स्लोगन के कैचअप विद दी स्लीप ऑन द वीकेंड क्या ये बात सही है कि आप जो है ना आज पूरी स्लीप प्रॉपर ना लें एंड बाद में उसको कैचअप कर लें साइंटिफिकली ये सही नहीं है ये सही नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल कि आप आज आधी स्लिप लें कल आधी स्लिप लें एंड फिर वीकेंड में उसको पूरा करें साइंटिफिकली इट्स नॉट ट्रू साइंस ऐसा कहती है कि आपको एक रेगुलर शेड्यूल मेंटेन करने की जरूरत है उससे ही जो है ना आपकी बॉडी ठीक चलेगी ये कैचअप दी स्लिप वाला जो प्रॉब्लम है वो आई मीन जो फंडा है ये सही नहीं है नौ अगर आपको नेप लेना है या बीच में आपको बहुत छोटी सी नींद लेना है तो देट यू कैन डू बट किसी भी हालत में जो नेप है वो एक घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए आप अगर एक घंटे से ज्यादा नेप लेंगे तो आपका जो नाइट स्लीपिंग है ये उसके पूरे के पूरे शेड्यूल को डिशेड्यूल कर देगा तो जहां तक नेपिंग का सवाल है इट हैज टू बी लेस देन वन आवर नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज जेट लेग जो एयर ट्रेवल करते हैं एयर ट्रेवल फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं ए, करते हैं उनने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम उन्हें बार बार आती है जेट लेग बेसिकली जब हम बहुत सारे टाइम जोन क्रॉस करते चले जाते हैं तो टाइम जोन के चलते तो आपने इतना टाइम जो क्रॉस कर दिया लेकिन आपकी बॉडी क्लॉक वहीं पर फिक्स है जहां के आप नेचुरल हैबिटेंट हैं अगर मैं इंडिया का नेचुरल हैबिटेंट हूं तो मेरी बॉडी क्लॉक यहीं के लिए प्रोग्रामड है इनमें यहां से जो है ना एक दो तीन 
टाइम जोन क्रॉस करके अमेरिका पहुंच जाता हूं तो वहां भी मेरी बॉडी क्लॉक वैसी ही बिहेव करी इनिशियली जैसा इंडिया में बिहेव करती है जेट लेग एक्चुअली वर्स होता है जितने आप टाइम जोन ज्यादा क्रॉस करते हैं साइंस ऐसा मानती है कि आप ईस्ट की तरफ अगर जाते हैं तो जो आपकी जो जेट लेग है या बॉडी क्लॉक है वो ज्यादा सफर करती है इन कंपेरिजन टू वेस्ट नाउ अगर आपको जेट लेग है तो प्रॉब्लम क्या होगी आपको डाइजेस्टिव ट्रबल होगी आपको मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होगी आपको लगातार एक एग्जाशन महसूस होगा आपको मूड डिस्टरबेंसेस होंगे आपको एंजाइटी डिप्रेशन इरिटेबिलिटी तीनों चीजें होंगी आपको लगातार फटीक रहेगी एंड द मोस्ट प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्लमटिक इशू इज कि आपकी स्लीप पूरी की पूरी हेवायर हो जाएगी आपको नींद नहीं आएगी एंड जो स्लीप की प्रॉब्लम है ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम को वास्तव वास्तव में परपेचुएट करती चली चलती चली जाएंगी नॉट लुक एट दी हेल्थ कॉन्सिक्वेंस अगर आप बॉडी क्लॉक को पूरा हेवायर कर देते हैं अगर बॉडी क्लॉक आपकी ऑफ हो गई है यह ही वायर है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम सफर करता है आपकी स्लीप अफेक्टेड हो जाती है आपके प्रॉपर हार्मोन्स जनरेट नहीं होते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है और आपका अटेंशन स्पेन एंड फोकस गड़बड़ाने से अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हैं तो देर इज ऑलवेज ए रिस्क है कि आपको एक्सीडेंट प्रोन हो जाएंगे बिकॉज आपकी जो बॉडी क्लॉक है इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली तो अगर हम हेल्थ कॉन्सिक्वेंसिस को देखें आप डिस्टर्ब बॉडी क्लॉक और डिस्टर्ब सर्किडियम रिदम तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं आपको कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है आपको ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ता है आपको हार्ट डिजीजेस का इंसिडेंस बढ़ता है डायबिटीज ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ता है इन ऑल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी डिप्रेशन अल्कोहल यूज इन सब का इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है अगर आपकी बॉडी क्लॉक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बॉडी क्लॉक शुड वर्क प्रॉपरली फॉर अ हेल्दी लाइफ नाउ हैविंग अ हेल्दी सर्किडियन रिदम तो जो प्रॉपर चलती है प्रॉपर नींद आती है प्रॉपर भूख लगती है प्रॉपर समय से आपकी नींद खुलती है आपको इवेक्शन प्रॉपर होता है अगर आपके हेल्दी सर्केडियम रिदम है जिसके चलते आपके एंटायर बॉडी चलती है तो साइंस ऐसा मानती है कि इट मेक्स सेंस टू स्ट्रिक्ट टू दिस सर्केडियम रिदम सो देट आपकी जो बॉडी है वो वास्तव में हेल्दी रहे तो फ्रेंड्स इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो नेचर है नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट करके भेजी हुई है पूरी की पूरी बॉडी उसी सर्केडियम रिदम चलती है इसके ऊपर एक मास्टर क्लॉक है जो पूरी की पूरी बॉडी को क्लॉक्स को गवर्न करती है जब आप बॉडी क्लॉक्स को गड़बड़ करते हैं आप इनके साथ खेलते हैं इनको आप डी एडजस्ट करते हैं तब तो आपको तमाम प्रॉब्लम खड़ी होती है दे में भी आप दी साइकोलॉजिकल नेचर दे में भी आप दी साइकेट्रिक नेचर दे में भी हेल्थ प्रॉब्लम लाइक आई मीन डायबिटीज हाइपर टेंशन हार्ट डिजीज एंड वो आपको मेंटली जो है पूरा सब गड़बड़ करके आपका शेड्यूल गड़बड़ाती है एंड आपको एक्सीडेंट उन सबको प्रोन बनाती है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपको जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी रिदम को रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको अपनी सर्केडियम रिदम को फॉलो करना चाहिए दैट स्पीक्स ऑफ वन थिंग कि आपको समय पे सोना चाहिए आपको समय पे जागना चाहिए अगर आप सर्केडियम रिदम को रेगुलरली वॉच करके फॉलो करेंगे तो आई टेल यू फ्रेंड्स कि आप बहुत सारी लाइफ स्टाइल एंड बहुत सारी डिजीजेस इनसे एब्सोलूटली बचे रहेंगे एंड यू विल लिव अ हेल्दी वेरी ब्लिसफुल लाइफ मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रोलेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच